தஞ்சையை சேர்ந்த பொருளாதார நிபுணர் திரு ஜெய் ஜெயரஞ்சன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன் நானும் பொருளாதாரம் படித்தவன்னா அவரை மாதிரி அறிஞர் கிடையாது நான் எம்பில் எல்லோருக்கும் எனது வணக்கம் நடிகர்கள்லாம் வெவ்வேறு அவதாரம் எடுக்கிற மாதிரி நமக்கு வெவ்வேறு அவதாரங்கள் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அறிஞர் பட்டம் வந்து இப்போ புதுசாக சேர்ந்துருக்குங்க பொருளாதார அறிஞர் இந்த அறிஞர் இது என்னென்ன டிவிக்காரங்களுக்கு வந்து என்ன போட்டதுன்னு தெரியும் என்ன என்ன பேர் போட்டாச்சு அதே சமயத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது காட்டணுங்கிறதுக்காக இவங்களாம் உருவாக்குறாங்க நான் அப்போ கேட்ட ஒரு இவர்கிட்ட என்ன 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 போய் பொருளாதார அறிஞர் தெரிய அப்புறம் இந்த அமர்த்திய சன்லாம் ஒரு ஆள் வாங்கியிருக்க நோபல் பரிசுலாம் வாங்கிட்டு உட்காந்துருக்காரு அவரெல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க அவங்க வந்தாருண்ணா அவர் எங்கே வர போகிறார் வர்றா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களை பொருளாதார அறிஞர்னா அவர் பொருளாதார பேரறிஞர்னு போட்டுக்கோங்க சரி சரி அந்த மாதிரி இப்போ அந்த பட்டம் எனக்கு ஒட்டி கொண்டது அப்போ இன்னும் இன்றைக்கி என்னென்னு தெரியல ரெண்டு தடவை என்ன வந்து தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்தாலும் தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்தாலும் இந்த புத்தகம் காவேரிங்கிறதுனாலையோ அதனாலையே ஓ அது ஒரு தகுதினாக்க நான் என்னத்தை சொல்கிறது அதுதான் தகுதினாக்க சரி இருந்துட்டு போகுது இப்போது எனக்கு வந்து இப்போது என்னை பற்றி அறிமுகத்தில் சொல்லும்பொழுது இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஆய்வு கட்டுரைகள் எழுதிக்காங்க இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்லும்பொழுது என்னுடைய முனைவர்பட்ட ஆய்வே வந்து நான் தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த கிராமத்தினுடைய மாற்றங்கள் ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களில் என்ன மாதிரி அந்த கிராமங்கள் மாறி வந்தது அப்படிங்கிறத குறித்த ஒரு ஆய்வு எடுத்து என்னுடைய முனைவர்பட்ட ஆய்வு அதற்கு பிறகு பல ஆய்வுகள் வந்து பல பகுதியில் செய்திருந்தாலும் கடைசியாக நான் இந்த பொறுப்பை ஏற்பதற்கு முன்பு நான் வெளியிட்ட ஒரு புத்தகம் வந்து என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் நிலப்பிரபுத்துவத்தின் வீழ்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகம் வந்து தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருந்து நிலவிய நிலப்பிரபுத்துவம் வந்து எப்படி அது வந்து வீழ்த்தப்பட்டது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஒன்றரை ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆய்வு செய்து அந்த புத்தகத்தை அதை எழுந்தேன் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஆய்வுகள் மேற்கொள்வது என்பது வேறு இப்பொழுது நம்ம சூரியாதேவி எழுதியிருக்கும் முறை என்பது முற்றிலும் வேறு எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நான் வந்து அன்றைக்கி யுகபாரதிகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன பாரதி இது வந்து எனக்கு ஆய்வுனாக்க நான் அவ்வளோ ஏதாவது ஒரே ஒரு டாபிக் எடுத்துகிட்டு அதில் உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் சூர்யா பார்த்துல அது பாட்டில் நூறு டாபிக் எடுத்து நூறு விதமாக எழுதி வச்சுருக்கேன் என்னது இது அப்போ அவர் கேட்டார் இது வந்து புதுசாக இருக்குது வரைக்கும் நான் நான் படித்தது இல்லை அப்போ அவர் கேட்டார் நீங்கள் அபிதான சிந்தாமணியெலாம் படித்தது இல்லையா நம்ம என்னத்தை படிச்சுருக்கோம் அபிதான சிந்தாமணியெலாம் அதுதான் முதல் முயற்சி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங்க்கு இது வந்து இது அது மாதிரி அதுலேருந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி ஒரு ரைட்டிங் எப்படின்னா ஒரு என்சைக்ளோபீடியா என்சைக்ளோபீடியா ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னா அதே சமயத்தில் என்னென்னா என்சைக்ளோபீடியா வந்து அதில் வந்து அந்த பாலிடிக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அது வந்து அது இப்படி எழுதுனா அப்படி வரும் அப்படி எழுதுனா எப்படி வரும் அந்த காலகட்டத்துக்கு எது சரியாக இருக்குங்கிறத தகுந்த மாதிரி அவங்க எழுதிடுவாங்க சூர்யாதேவி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவருக்குன்னு ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்குது அந்த பாலிடிக்ஸ் அது அந்த பார்வை இருக்குல்ல அந்த பார்வை இது வந்து விலகாமல் அதை வந்து பார்க்குறது அப்படிங்கிறது பார்க்கும் முறை வந்து நம்ம மதுபுராமலிங்க அவர்கள் கூறியது போல் வந்து ஒரு அந்த மார்க்சிஸ்ட் ட்ரைனிங் இருக்கிறதுனால அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்லேருந்து பார்க்கும்பொழுது அதே சமயத்தில் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் நிலைப்பாடு இன்றைய நிலைப்பாடு அதையும் வந்து அது வந்து அதை வைத்து வைத்து அவர் பார்த்து கொண்டு தான் வரிசையாக செல்கிறார் அது வந்து என்ன அது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது இருக்கக்கூடிய பேர் ஆவல் என்ன ஆவல் இந்த எடுத்து அந்த பாயிண்டை நிறுவுவதற்காக அதுக்கான தரவுகளை வந்து தேடி 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 தோக்கிறது அதை புரிந்து கொள்வது அதை வரிசைப்படுத்துவது அதை அடுக்குவது அது குறித்து விவாதிப்பது அது நடுவில் ஒரு எல்லை இப்படி வந்து இவருடைய ஸ்டைல் வந்து போய் கொண்டே இருக்காது இப்போ நான் வந்து நான் செய்த ஆய்வுகள் தவிர்த்து நமது தலைமுறை ஆற்றிய பேராசிரியர் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆய்வுலாம் பண்ணும்போது என்ன செய்வோம் முன்னாடிலாம் எம்எம்ஏ என்னென்ன படிச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதான் தொடர்ந்து படித்து பார்ப்போம் இந்த மாதிரி படித்து பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் நடந்த பல ஆய்வுகளை பற்றி படித்திருந்தாலும் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய பல பகுதியில் நடந்த ஆய்வுகளை படித்திருந்தாலும் தஞ்சை பகுதியில் நடந்த ஆய்வுகள் குறித்து நான் நிறைய படித்திருக்கிறேன் ஒரு வேறு காலகட்டங்களில் நம்ம ஆய்வுகள் நடத்தியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் என்ன சரியா எனக்கு அப்படின்னு இந்த தஞ்சை த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய டெல்டா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இப்போது சமகால பொருளாதார சமூக சூழல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குங்கிறது ஒரு புறம் அது எப்படி மாறி வந்திருக்கிறது அதற்கான போராட்டங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது நன் ஓரளவு பரிச்சயமான ஒரு ஏரியா எனக்கு அதில் அவ்வளோ த நான் படித்திருந்தாலும் கூட சூர்யா சேவியர் புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது எனக்கு எப்பயுமே வந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னாக்கா இந்த நம்மளுடைய கல்வி அமைப்பு முறை இருக்குல்ல அவருடை
அவர்கள் வந்து இந்த குடுகிய சட்டங்கள்லாம் அவர்கள் வைத்துக்கொள்ளவே எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீ வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் நான் படித்தா மேத்தமெட்டிக்ஸ் நான் சொல்லுவேன் பிஹெச்டி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லலாம் அப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எதையாவது இஷ்டத்துக்கு படிக்கிறது அப்போலாம் வந்து இப்போ மாதிரி வந்து இவ்வளோ டைட்டான ரூல்ஸ்லாம் இல்லை அப்போ எப்படின்னா நான் ஆறு வருஷம் ஃபெலோஷிப்பேன் அது எனக்கு வந்த சூப்பர்வைசர் வந்து ப்ரொஃபஸர் சிடி குரியன்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதி தலையிடவே மாட்டேன் அவர் வந்து அவருடைய பார்வை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆராய்ச்சிங்கிறது ஆராய்ச்சி மாணவன் அப்படிங்கிறவன் அவனே ஒரு கேள்வி கேட்டு அவனோ ஒரு பதிலை கண்டுபிடிச்சி அது ஒரு ஆராய்ச்சி கட்டுரை எழுதி தரணும் இப்போ இப்போ மாதிரி வந்து நீ இதில் ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னு சொல்கிறதோ அல்லது இந்த புத்தகத்தை படின்னு சொல்கிறதோ அல்லது நான் எழுதி தரேன்னு சொல்கிறதோ அல்லது நான் எழுதி கொடுத்து திருப்பி தரேன்னு சொல்கிறதோ இது எதையுமே செய்ய மாட்டேன் அவர் ஆக்சுவலாக வந்து என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து கைடு கிடையாது நான் சூப்பர்வைசர் இல்லை அதையும் பண்ண மாட்டேன் சூப்பர்வைசர்னால் என்ன வேலை செய்யறேன்னு பார்க்கணும்ல அதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதி கொண்டு கொடுப்பேன் என்னென்ட்டு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன்ட்டு அவங்க கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருவார் நாலு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு நாலு வருஷம் முடிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் ஒன்று எழுதவே ஆரம்பிக்கல நான் தீசிஸ் எழுத நம்ம நாலு வருஷத்தில் தீசிஸ் எழுதி கொடுக்கணும் நாலு வருஷம் கழிச்சு நான் இன்னும் எழுதவே ஆரம்பிக்கல எழுத ஆரம்பிக்காத போது அவர் என்ன கூப்பிட்டு நீ என்ன எழுதுகிற ஐடியாவில் இருக்கிறது தானே அப்படிங்கிற ஆமாம் அப்படின்னு ஆனால் என்ன எழுதுறதுன்னு தெரியல என்ன எழுதுன்னு தெரியலையா சரியா போட்டு செய்ய நீ இந்த ஆறு ஆறு மாதம் நீ எழுதிக்கல வேறு ரிப்போர்ட்டை அதை பற்றி எடுத்துகிட்டு வாங்க அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷம் ரிப்போர்ட்டை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதம் ரிப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா சோஷியாலஜி ஆஃப் தி இது இருக்கும் இது அந்த அக்ரிகன் சொசைட்டி இன்னொரு ஆறு மாதம் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா அது ஆந்திரபாலஜி இருக்கும் அதை பற்றி இன்னொரு ஆறு மாதம் பார்த்திங்கன்னாக்கா அது ஏதாவது ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் அதில் இன்னொரு ஆறு மாதம் கழிச்சு பார்த்திங்கன்னா வேறு ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் எப்பப்போ என்னென்ன படிக்கிறோமோ அதை வந்து வச்சு வச்சு பார்க்குறது சப்ஜெக்ட் அதே சப்ஜெக்ட் தான் மேட்ரு அது தான் ஆனால் படிக்க படிக்க என்ன பண்ணா வெவ்வேறு வருமானங்கள் வந்து நமக்கு புரிய புரிய என்ன செய்யறதுன்னா ஒன்று ஒன்றா பண்ணிக்கிட்டே போகிறது பண்ணிப்பு அவர் சொன்னார் இது எல்லாத்தையும் இணைத்து ஒன்றா எழுது அப்படின்னு அதுதான் என் தீசிஸ் அவனு சேர்ந்தது கடைசியா அது அந்த அப்பயே என்ன தெரியும் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் க கடைசி நாள் சைன் பண்ணும்போது இப்போ திருப்தியாக இருக்கா உனக்கு அப்படின்னா இல்லை அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் உண்மையான உலகம் வந்து இது கிடையாது இது வந்து ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளுக்கான ஒரு கட்ட சட்டகம் இருக்குது அதுக்குள்ளே நான் அதை எழுதியிருக்கேன் ஆனால் உண்மை நிலவரம் அங்கே நடக்கக்கூடியது என்பது இதற்கும் மேலாக இதற்கும் பலவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்பயே தெரியும் நான் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போதே எனக்கு நல்லா தெரியாது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆய்வு கட்டுரைகள் எழுதும் பொழுது உங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணிக்கிறாங்களோ அது உள்ளதை நீங்கள் பண்ண முடியும் அதை தாண்டி நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப தாண்ட முடியாது கொஞ்சம் தான் தரலாம் ரொம்ப தாண்டிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிராகரிக்கப்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எப்படின்னா இந்த சப்ஜெக்டில் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இவ்வளோ பஞ்சாயத்தெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி சென்னை பல்கலைக்கழகம் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓர் தீசிஸ் என் தீசிஸோட டைட்டில் என்ன என் வில்லேஜ் இக்கானமி இன் ட்ரான்சிஷன் இதுதான் என் வில்லேஜ் என் தீசிஸ்னுடைய டைட்டில் அதாவது ஒரு கிராம பொருளாதாரம் எவ்வாறு மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் தான் வரும் ஏன்னா மாற்றங்கிறது தொடர்ந்து நிகழக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அது அதுக்கு டைட்டில் கொடுத்துட்டு டிகிரி எதில் கொடுத்தா தெரியுமா எனக்கு டிகிரி வந்து பிஹெச்டி இன் எக்கனாமிக்ஸ் என் தீசிஸில் ஒரு ஈக்குவேஷன் கூட கிடையாது அது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த நிர்வாகம்னு ஒன்று இருக்குல்ல பல்கலை எப்பயுமே நிறுவனப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு வந்து சட்ட திட்டங்கள் வரும்பொழுது அதில் இருந்து இயமையவே முடியாது அதனுடைய ஒரு கூறு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நீங்கள் செய்ய ஆராய்ச்சி செய்யும் முறையும் கூட அப்போது இதை இந்த போதாமையை உணர்ந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள் அறுபதுகளெல்லாம் மல்டி டிசிப்ளினரி ரிசர்ச்சுங்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு காலத்தில் பொருளாதாரங்கிறது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது அது ஒரிஜினல் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் கானமினா பேர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்கனாமிக்ஸில் புக்கில் நாட்கள்லாம் எப்படி எழுதிப்பாங்கனாக்க அந்த பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி தான் எழுதிப்பாங்க எல்லாருமே ஆனால் அதுக்கு பிறகு அது வந்து பாலிடிக்ஸ் வந்து காணப்பிடிச்சு காண போய் வெறும் எக்கனாமிக்ஸ் ஆகி எக்கனாமிக்ஸ் வந்து எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் ஆகி அந்த எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வெறும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ அதெல்லாம் நல்லா வரும் ஏன்னா இந்த சயின்ஸ் வந்து அவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி இவ்வளோ சுருங்கி போய்விட்டு அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது இது வந்து என்னடா சொசைட்டி என்ன சொல்லுது அந்த சொசைட்டியை சொல்லும்போது இந்த சொசைட்டியே எல்லாம் போச்சு சில வேறு நம்பர்ஸ் தான் அந்த மாதிரி ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபிஃப்டிஸில்
அவருடைய ஒரு குறியீடு தான் என்னெல்லாம் அறிக்கிறது சொல்கிறது என்னெல்லாம் அறிக்கிறது சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இதுக்கு முன்னாடியும் ஆள் இல்லை பின்னாடியும் ஆள் இல்லை அதனால் நான் நினச்சதெல்லாம் தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் நான் அறிஞராக இருக்கேன் என்ன இது எவ்வளோ பெரிய பேர் அவ்வளோனு யோசிச்சு பாருங்கள் அதுபோல் இந்த மாதிரி ஒரு புத்தகம் கூட வராது போது சூரிய சேவை செய்வது என்பதெல்லாம் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வேகம் இருக்குல்ல என்ன வேகம் அந்த அரசியல் வேகமும் தேடுதலும் அது வந்து நம்ம பொது வெளியில் இதை நிறுவ வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரு கடப்பாடும் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் வந்து இப் அவர் என்ன அவருக்கு வந்து நல்கை ஏதாவது கிடைக்குது ஃபெலோஷிப் அவனாக ஏதாவது கொடுத்துருக்கானா அல்லது வந்து பட்டம் ஏதாவது கொடுக்க போகிறானா அவருக்கு அல்லது புத்தகம் எடுத்து ஏதாவது ஒரு கோடி கூட சம்பாதிக்க போகிறாரா எதுவுமே கிடையாது இந்த நூறு சாப்டர் எடுத்து எவ்வளோ பெரிய உழைப்பு கோரி இருக்குன்னு யோசிச்சுப்பாங்க இது ஆக்சுவலாக வந்து அவருடைய பெரிய திறன்னால் தாண்டி நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது நான் அறுபது அறுபது ஆய்வுகள் பண்ணியிருக்கேன் சொன்னாக்க ஒரு ஆய்வு கூட நான் பணம் வாங்க போனது இல்லை சினிமாக்காரம் பாட்டு எழுதுற மாதிரி தான் இல்லையா ஒரு ஆய்வு கூட நான் என்ன செஞ்சதில்லை பணம் வாங்க பண்ணது இல்லை இப்போ நான் சொல்கிறேன் இல்லை ஒன்றரை ஆண்டுகள் நான் செய்தேன்ட்டு எனக்கு அது முப்பது கிலோ பணம் கொடுத்தாங்க சாண்டை பற்றி படிக்கணும் தானே ஆக்ஸ்பர்ட் நர்ஸ் வந்து எனக்கு பவுன்ஸில் பணம் கொடுப்பான் இப்படி தான் நான் வந்து அறுபது ஆய்வுகள் மேற்கொண்டிருக்கேன் அரசாங்கத்தில் பணம் கொடுப்பான் எவனா ஒருத்தன் பணம் கொடுப்பான் அந்த ஆய்வு அதை வச்சு தான் நம்ம ஆய்வுகள்லாம் மேற்கொள்கிறோம் ஆனால் சூரிய சேவை போன்றவர்கள் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் எங்கேயோ வழியில் ஏதோ சின்ன சின்னதாக சம்பாதித்துக் கொண்டு அல்லது யாரையாவது நம்பி இருந்து கொண்டு அதிலிருந்து வரக்கூடிய பணத்தை வைத்துக்கொண்டு இது இவ்வளோ பெரிய உழைப்பு பேர் உழைப்பு இது ஒரு பக்கம் வந்து அந்த கமிட்மெண்ட் இருக்குங்கிறது ரெண்டாவது வந்து அதற்காக உழைப்பது என்பது சாதாரணமாக வாழ்க்கையை வந்து என்னது அழுப்பு தட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லையா ஆனால் அதிலும் நம்ம வந்து நம்மளை நாமே காத்துக்கொண்டு நம்ம சிதைந்து போகாமல் நம்மளை காத்துக்கொண்டு இந்த தேடுதலை தொடர்வது என்பது வெகு சில பேருக்கு தான் அது வந்து சாத்தியப்பட்டிருக்காது அதில் ஒருத்தராக சூர்யா வந்து தேர்ந்து கொண்டிருக்கார் இந்த புக்கை பார்த்துட்டு நான் வந்து ரொம்ப பிரவிப்படைஞ்சு இன்னொரு விஷயம் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் தஞ்சாவூர்க்காரன் இப்போ நீங்கள் திரும்ப திரும்ப சொன்ன மாதிரி தஞ்சாவூர்க்காரன் தஞ்சாவூர்க்காரன் சொல்லி இல்லை பேர் தான் தஞ்சாவூர்க்கார் ஆக்சுவலாக நான் அங்கே இருந்தது வந்து நான் ஒன்றாம் கிளாஸ் மட்டும் தான் தஞ்சாவூர் படிச்சேன் பிறந்தது எங்கேயோ எங்கே பிறந்தது எங்கேயோ எங்கள் அப்பாவோ அம்மாவோட அப்பா எந்த ஊரில் வேலை செஞ்சுருந்தாரோ அந்த ஊரில் போகிறோம் அப்புறம் எங்கள் அப்பா எங்கெல்லாம் வேலை இருந்தாலும் அங்கெல்லாம் போனோம் அதுக்கப்புறம் எங்கேயோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அங்கே வந்தபோது ஒன்றாம் கிளாஸ் ப ஊரில் இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் அங்கே சேர்த்து விட்டாங்க ரெண்டாம் அந்த ஒரு கிளாஸ் தான் நம்ம படிச்சுருக்கேங்க ரெண்டாம் கிளாஸ்லேருந்து வேறு எங்கேயோ ஊருக்கெல்லாம் போனோம் பல ஊர்களுக்கு போனோம் மதுரைக்கு வந்தோம் படித்தோம் திரும்ப சென்னைக்கு போனோம் ஆனால் வீட்டில் வந்து பேசக்கூடிய மொழி இருக்குல்ல அந்த மொழி வந்து என்ன என்னை தொட்டி கொண்டதுனால நான் பேசும்போது அந்த ஸ்லாங் வருது தஞ்சையினுடைய ஸ்லாங் வருது வரதுனால என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தஞ்சாவூர் வரணும் இப்போ நம்ம முதலமைச்சர் வந்து நம்ம ச இந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பொறுப்பை ஏற்ற பிறகு அவர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன நான் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டார் எங்கள் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துக்கு ஒரு அமைச்சரும் இல்லையா அப்படின்னா அப்படின்னாரு எங்க நீங்கள் பிறந்து வந்தது சென்னை உங்களை எப்படிங்க தஞ்சாவூர் வந்து சுற்றுவாங்க இல்லை இல்லையா நான் பேசுகிறது அப்படியே இருக்குது மெட்ராஸ் மாதிரி காரம் மாதிரியாக பேசுகிறேன் அப்படின்னு அவர் மாதிரி தான் நானும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் தஞ்சாவூர்ன்னு சொல்கிறது வந்து அவ்வளோ பொருத்தமற்ற ஒரு செயல்ங்கிறது என்னுடைய கருத்து சரி அதை விடுங்க இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் நான் ரொம்ப வியந்து பார்க்குறது அப்படின்னு சொன்னால் சூரிய தேவர் வந்து நான் எந்தெந்த ஊரை பற்றியோ என்னென்ன விஷயங்கள் பற்றியும் எனக்கு ரொம்ப ஆழமாக தெரியும்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் அதை எல்லாம் வந்து ஒன்றுமே இல்லை அதை எல்லாம் வந்து ஒன்றுமே இல்லை அதை விட இன்னும் நூறு பங்கு கூட இருக்குது விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து உணர்த்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் நான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை விட இன்னும் நூறு பங்கு கூட இருக்குது விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து உணர்த்தக்கூடிய ஒரு புத்தகம் அந்த வகையில் வந்து எனக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அது வந்து என்ன சும்மா அப்படியே வந்து சரஸ்வதி நதியை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஆயிரம் கோடி செலவு பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற விஷயம் கிடையாது அது ஊர் ஊராக அலையணும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்கிட்ட பேசணும் பேசுனதை வந்து அதுக்கப்புறம் க்ராஸ் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் போய் பார்க்கணும் அதை தேடி எடுக்கணும் அதை விட அப்புறம் உன்னோட ஒன்று தொடர்புபடுத்தணும் அப்புறம் உட்காந்து எழுதணும் அதை எழுத சமயப்படுத்தணும் இப்படி யோகா கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய புஸ்தகத்தை எழுதி வச்சுருக்காரு கையில் தூக்கி கூட படிக்க முடியல ஏன்னா இதுக்கே வந்து சொல்கிறீங்களே விட்டது எவ்வளோ தெரியும் மண் கிட்டார் என்ன அப்போ எழுதுனது இவ்வளோன்னு சொன்னால் எழுதுனதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இது வேணான்னு எட்டி வெட்டி எறிஞ்சது இருக்குல்ல அது அவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது அவ்வளோ வேலைகள் அது இல்லை அதுக்குள்ள போயிருக்கிறதுங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது
இவன் வந்து தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலை பற்றி எழுதும்போது டக்குன்னு அதுக்கு வந்து இதுக்கு போகிறார் தேவதாசி சிஸ்டத்துக்கு தேவதாசி சிஸ்டம் ஏன்னா அது அவங்க ராஜாஜன் கல்லூரியில் எழுதி வச்சுருக்கான் என்ன இத்தனை இவங்களை வந்து இங்கே வச்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து அந்த வரலாறுக்கு போய் அதுலேருந்து அந்த அந்த வரலாறு வந்து அவங்களுடைய விடுதலை வரலாறுக்கு வந்து அது வந்து முத்துலட்சுமி ரெட்டிக்கு வந்து அப்புறம் அவங்க இவங்களுக்கு வந்து மோகலூர் ராமாமிரத்துக்கு வந்து இது இந்த போராட்டங்கள் எப்படி நடந்ததுன்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய சமுதாயம் எப்படி சீரழிஞ்சதுன்றதை சொல்லி அப்படின்ட்டு ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்து சங்கதியை வந்து ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேஜில் சொல்வது அப்படிங்கிறது அந்த ட்ராவல் இருக்குல்ல இது பார்த்தா ஒவ்வொரு பேஜும் போயிட்டே இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி தரங்கம்பாடி எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க தரங்கம்பாடியினுடைய வரலாறு என்ன அங்கே நி நிகழ்ந்ததுலாம் என்ன அங்கே இருந்த பழக்கங்கள் என்ன அங்கே இருந்த சுவடிகள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்ட்டு அதில் அதில் பார்த்தோம் சொன்னோம்னாக்கா நான் வந்து ரொம்ப படிக்கும்போது நினச்சிக்கிட்டே வந்தேன் தஞ்சை டெல்டா பகுதி வந்து கண்ணால் பார்க்கறதுக்கு மிக பசுமையாக இருந்தாலும் அது மாதிரி ஒரு கொடூரமான சிஸ்டமே வள வளத்தில் இருக்க முடியாது எப்பயுமே உங்களுக்கு வளம் வந்து இப்போ நம்ம இவர் சொன்னார் நம்ம மதுக்குர் ராமணிங்க பேசும்போது ஒன்று சொன்னார் கும்பகோணம் எடுத்தாலெல்லாம் ஸ்நானத்தை பற்றி மட்டும் தான் பேசியிருக்காங்க ஏன்னா ஸ்நானம் பண்ணால் போதும் வேணுங்கிற சாப்பாடு என்ன ஐயா வீட்டுக்கு வந்து சேரும் அதுவும் எப்படி வாசல் படியாக வந்து சேராது கொள்ளைக்கு த கொள்ளையிலே தனியாக வழி வச்சுருப்பான் எதுக்கு வண்டி வருவதற்கும் மாடு வருவதற்கும் பால் வருவதற்கும் காய்கறி வருவதற்கும் தெருவில் கூட வர வேண்டிய வா வரக்கூடாது அவங்களாம் அந்த கிராமங்கள்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்க எப்படி இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா இப்போ ரோடு இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ரோட்டில் ரெண்டு பக்கமும் வீடு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு வீட்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ச ரெண்டு ரோக்கும் பின்னாடி இன்னொரு ரோடு இருக்கும் என்ன கொள்ளை பக்கம் வழியா அதில் படல் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் கொள்ளை இருக்கும் கொள்ளையில் வந்து படல் இருக்கும் படலை திறந்து விட்டிங்கன்னா வைக்க போர் இருக்கும் வைக்க போரில் இருக்கும் மாட்டு கொட்டி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மாடை மேய்ச்சிட்டு கொண்டாந்து என்ன செய்வானா உள்ளே தள்ளி விட்டு அவன் உள்ளே வரக்கூடாது க படலை திறந்து விட்டு மாட்டை உள்ளே விட்டுட்டு என்ன செய்யணும் கதை சாப்பிட்டு போயிடணும் படலை போ படலை வச்சு பிடிச்சி விடும் அங்கேருந்து கற்றுவான் அப்போ அந்த பழமொழி தான் இது என்ன அது பார்ப்பாத்தி மா மாடு வந்துருச்சு கட்டினா கட்டி கட்ட வைப்போம் கட்டு இருக்குல்ல ஏன்னா உள்ளே வந்து கட்ட முடியாது அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் அவங்க பிடிச்சி கட்டுவாங்கிறீங்களா அது குடியான உங்களை வச்சுருப்பாங்க தலித் வந்து அந்த இது வழியாக வந்துட்டு அதோடு போயிடணும் அடுத்து குடியானை வந்து பிடிச்சி அதை கட்டலாம் ஆனால் யார் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாரும் தெரு வழியாகவே வர முடியாது ஒன்று திண்ணையில் வந்து யாரும் வர முடியாது ரெண்டு மூணாவது வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா நட வழியாக போவதே யார் போவது இருக்கும் எல்லா வீட்லேயும் நட இருக்கும் நட என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக மற்றவங்களாம் புழங்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கும் வீட்டினுடைய கடைசியில் மேல்புறமோ கீழ்ப்புறமோ என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னாக்கா மூணு அடி நாலு அடி அகலத்தில் நீளமாக அதை கொண்டு போய் நேராக கொள்ள பக்கம் விட்டுரும் வேறு எந்த திறப்பும் இருக்காது அதில் அந்த மாதிரி கட்டட கட்டடக்கலை அமைப்பு முறையே தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலச்சுவந்தர்களுடைய வீடுகள் அந்த கட்டடக்கலை அமைப்பே முறையே அது தான் அந்த அந்த கட்டடத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி வந்து இந்த ஹயராக்கி வேலை செஞ்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ கொடுமையான ஒரு ஹயராக்கியல் சிஸ்டம் அது மட்டுமா அவ்வளோ விளைஞ்ச ஒரு இடத்துல தண்ணி வந்து வற்றாத காவேரின்னு எல்லா பொருளும் எழுதி வச்சுருக்காங்க ஆனால் அந்த ஊர் மாதிரி பசி அனுபவிச்ச ஊர் கிடையாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பசி அனுபவிக்கிறதுனா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இங்கே சோர் இல்லைங்கிற ஒரு பிரச்சனை ராமநாதபுரத்தில் இருக்காது யாருக்கும் இல்லைங்கிறது அது தேடி பஞ்சம் போகிறது அப்படிங்கிறது ஆனால் அங்கே என்ன தெரியுமா அந்த சோர் இருக்குது ஆனால் அந்த சோரை பெறுவதற்கு நீங்கள் இறைஞ்ச வேண்டும் இவர் சொல்கிறாருல என்ன இது தோளில் துண்டு போட்டு தான் எடுத்து அவனே ஒரு புது துண்டை கொடுத்து இது கொடுத்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் வீட்டிலலாம் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் காலையில் இட்லி நாங்களாம் இட்லி சாப்பிட்டோம்னா இட்லி கொடுக்க மாட்டாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு ராத்திரி வச்சு சோறு இருக்குல்ல அதை தான் கொடுப்பாங்க எங்கள் தாத்தா சொல்லுவார் சூடே ஒரு சுவை அந்த சுவையை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது அவன் அறியக்கூடாது அப்போ எவ்வளோ யோசிச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது அந்த சூட்சமாக என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க அந்த அதிகாரத்தை செலுத்த வேண்டும்னு சொன்னால் அவனை பஞ்சத்திலேயே வச்சுருக்கணும் பசி தீலேயே வச்சுருக்கணும் இப்போ அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா இருக்குது எல்லா ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவும் இருக்குது எப்படி அப்படின்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அந்த வேலை செய்த விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு கூலி தொழிலாளர்களுக்கு எவ்வளோ கூலியாக வழங்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முந்நூற்றறுபத்தஞ்சி நாள் மூணு வேலை சாப்பிட்றதுக்கு போகிறாரு சாப்பாடு வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கேன் அந்த காலத்துலேருந்தே நான் சொல்கிறது வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு மராத்தா பேர்லேருந்து இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வெள்ளக்காரர்கள் வந்ததுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வில்லேஜ் ஸ்டடீஸ் பண்ணக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இரநூறு இரநூத்தொம்பது வருஷத்து வரலாறு இதை எடுத்து பார்த்தோம் சொன்னால் எப்பொழுத
யாரும் யாரிடமும் போய் நிற்பது இல்லை தஞ்சை டெல்டா காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட திட்டம் இல்லை தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று அது வரைக்கும் என்ன நினச்சிட்டு நான் தெரியலாம் எவ்வளோ நம்ம ஆட்சியாளர்களுக்கு என்ன புரியல அப்படின்னு கிராமத்துலலாம் வயல் இருக்குது வயல் இருக்கிறதுலாம் நெல் விளையுது நெல் விளையாடுறதுல எல்லோரும் சோதனை நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் யாருக்கு தெரியும் அது அப்படின்னு யார் அங்கே வந்து பஞ்சத்தில் அடிபட்டு போகிறான்னு அவனுக்கு தான் தெரியும் அவன் தான் அந்த மாதிரி திட்டங்களை வளர்க்க முடியும் அந்த மாதிரி திட்டங்கள் திட்டப்பட்டதனுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கு உணவுக்கான போராட்டம்ங்கிறது இல்லாமல் இருப்பது ஆனால் இதை சிதைப்பதற்கு அவ்வளோ முயற்சி நடக்குங்க இந்த மாதிரி அரசியல் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி அரசியல் எல்லாம் சுயராஜ்யம் வந்து எழுதும்போது போகிற புக்கில் அப்படி சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்காரு சார் 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 இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப நீங்களமாக சொல்கிறேன் நம்ம க கச்சேரியில் ஆலமரம் பண்ணுவானுங்கல்ல அது மாதிரி நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அவர் சினிமா பாட்டு மாதிரி கரெக்டாக மூணு நிமிஷம் டக்கு 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 டக்குன்னு வரிசையாக சொல்லிட்டே போகிறார் அப்படி இந்த நூல் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் அளவில் ஒரு தகவல் களஞ்சியமாக தெரியலாம் அதற்கு அரசியலை படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் நுட்பமாக இருக்கக்கூடிய அந்த திண்டல் இருக்குல்ல அதை பார்த்து ரசிக்கலாம் ஆனால் இதையெல்லாம் தாண்டி எனக்கு என்ன தோணுது என்று சொன்னால் இதற்கு மேலும் உங்களை தேட தூண்டுவதற்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு இந்த நிலையில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் வந்து இவர் அளவில் ஒரு அளவில் கொண்டு போய் அதை விட்டுட்டு போகிறாரு சொல்ல நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யார் சரி படிப்பவர் யாராக இருந்தாலும் சரி அடுத்து அதை தேடி பயணிக்கலாம் அதில் ஒன்று எடுத்து பயணிக்கலாம் ரெண்டு எடுத்து பயணிக்கலாம் யாராவது எதில் ஆர்வம் இருக்கிறதோ அப்போதைக்கு ஹிஸ்டாரிக்கலாக நமக்கு என்ன தேவைப்படுகிறதோ அது அப்படிங்கிறது அது போன்ற ஒரு 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 பிரமாணமான ஒரு வேலையை வந்து நம்ம தமிழ் சமுதாயத்திற்கு ஒரு கொடையாக அடித்திருக்கக்கூடிய சூர்யா செய்தவர்களுக்கு எவ்வளவு பாராட்டினாலும் எனக்கு தகவல் ஆனால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது மாதிரி வேலை செய்வர்கள்லாம் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதிலே ஆசுவாசப்படுத்தி அந்த இதுலேயே வந்து புகழ் வெளிச்சத்திலேயே தங்களுடைய காலத்தை முழுவதும் கடத்த விடுவதுங்கிறது ஒரு வாடிக்கையாக நிகழும் இந்த காலத்தில் அவர் வந்து அதோடு நிற்காமல் அது வந்து மீண்டும் வைகிக்கும் பொருணைக்கும் வரப்போகுது இந்த மூணும் வந்து சேர்ந்ததுனாக்கா தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றை பற்றி அதனுடைய பல அடுக்குகள் நமக்கு வந்து வந்து சேரும் அது மாதிரி வந்து சேரும் பொழுது அது புதிய பாய்ச்சலுக்கு போகும் அப்படிங்கிறது ஆனால் நம்ம எல்லோரும் வேணால் ஒரு கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கணும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எதிரிகள் வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு தரவுகள் தேவையில்லை என்ன அவன் தான் ஆயிரம் கோடி செலவு பண்ணுறாங்க எதுக்கு இல்லாத சரஸ்வதியை கண்டுபிடிப்போம் என்று சொல்லி இப்போ நேர் நேரத்தை அன்னைக்கு அதை படித்தேன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அந்த தகவல் அறிக்கை அறிக்கையில் வந்து ஒன்று சொல்லியிருக்காங்களா இந்த எய்ம்ஸ் ட மதுரைக்கு வந்து பன்னெண்டு கோடியோ பன்னெண்டு கோடியோ அதிகம் தெரியாது அது ஒரு செங்கல் தான் இருக்குதுங்க என்ன ஒரு செங்கல் பன்னெண்டு கோடினாக்கா இப்போ மதுக்குற அன்னைக்கு கணக்கு போட்டு வேண்டியதான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஓஎன்பிசியும் சரஸ்வதி நாகரிகத்துக்கும் எத்தனை ஆயிரம் கோடி எப்படி அவர்கள் கணக்கு எழுதி கொள்வார்கள் என்பது அதனால் அவர்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது அவர்கள் வந்து வேறு என்றோ ஒரு தளத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேறுபாட்டை நம்ம மாற வேண்டும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ மெனக்கெட்ட வேலை தெரியுமா அவன் ராத்திரி ஒன்று சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் வேறு ஒன்று சொல்லிட்டு போய்ட்டே இருக்கான் நம்ம ராத்திரி சொன்னதுக்கு பதிலை தேடி சூர்யா சேவை வந்து நூ நூறு கட்டுரைகள் எழுதி ஆயிரம் பக்கம் புத்தகம் எழுதி அதை நம்மலாம் கூடி பேசி அவன் நேரம் நூறு கதையை சொல்லிட்டு போயிருப்பான் இல்லையா போகிற பக்கம் சொல்லிட்டு போவான் அதை அப்புறம் பரப்புறதுக்கு பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க் வச்சுருக்கான் அப்போது இது வந்து நமக்கு இந்தியாவில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இல்லை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இல்லை உலகம் மீண்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த போஸ்ட்ரூத் உலகம் என்பது உலகம் முறுக்கு இருக்கிறது ரெண்டு அணியாக பிரிந்து நிற்கிறோம் நாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் நாம் வந்து இதெல்லாம் பழைய ஃப்ரேம் ஒர்க் வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் உண்மைகள் அப்படின்னு நம்ம இதெல்லாம் நிறுவனத்துக்கு முயற்சி செய்து கொடுக்கும் புள்ளி வரங்களை தேடுறோம் தொகுக்கிறோம் அதெல்லாம் நம்மள்ட்ட கிடைக்காமலே பார்த்து கொடுக்காரு இந்த அளவுக்கு கிடைக்காமல் பார்த்து கொடுக்காருன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் சென்சஸ்ங்கிறது பத்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மேண்டேட்டரி எடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் கொரோனாவை காட்டி தள்ளி போட்டாங்க இப்போ எந்த காரணமும் இல்லாமல் தள்ளி போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்று இன்னொன்று வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நம்ம புள்ளிவரங்கள் எல்லாம் பேசுவதற்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருப்பது அரசு கொள்கைகளை வகுப்பதற்கும் அரசு செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் எவ்வளோ தூரத்து போய் சேர்ந்திருக்கிறது சேர்வதில்லை என்பதை கணக்கிடுவதற்குமாகவே தனியாக ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது நேஷ்னல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லி அவர்கள் வந்து நேஷ்னல் ஸ்டா சாம்பிள் சர்வேன்னு ஒன்று பண்ணணும் அவர்கள் செய்வதே இல்லை செய்வதே இல்லை என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இப்போது வறுமையுடைய பன்முக பன்முகத்தன்மை உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வேன்னு ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒரு பாப்புலேஷன் இன்ஸ்டியூட் ஒன்று இருக்குது பாம்பேல அது வந்து ஒரு தனியார் அமைப்பு அவர்களிடம் அந்த பணம் கொடுக்கப்படுகிறது அதை நிறையா
டேட்டா கொடுக்க மாட்டேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னாக்கா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வரும்போது என்ன தெரியல அப்படின்னா அவன் சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் இப்போ அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா அவனுக்கு என்ன டேட்டாலாம் அனுப்ப முடியும் அது எல்லாத்தையும் நமக்கு ஒரு சிஸ்டம் இப்போ உருவாக்கி அந்த டேட்டா நம்மளும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு இப்போ இங்கெல்லாம் போய் வேலை செய்ய வேண்டியிருப்பாங்க இப்படி பல தலைமுறையில் நம்ம வேலை செய்ய வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி காலகட்டத்தை நீங்கள் நினைவு நிறுத்தி இந்த புத்தகத்தை வந்து நீங்கள் என்ன செய்ய முடியுங்கன்னா அதுக்காக நம்ம வழியை வந்து நம்ம போய் சொல்கிற மாதிரி போக முடியுமா என்ன தெரியல எனக்கு அதை பற்றி ஒரு புரிதல் இல்லை ஏன்னா அவன் வந்து ஹாஃப் ட்ரூத் ஸ்பேஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஹாஃப் ட்ரூத்துக்கு போக முடியுமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல ஆனால் இந்த பயணம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பயணம் அந்த அந்த பயணத்தில் சூர்யா சேவியனுடைய இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் மே மாபெரும் உழைப்பை அவர் அதில் கொட்டியிருக்கிறார் அது மிகவும் நம்முடைய அரசியலுக்கும் அது இன்றா இன்றைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதில் எனக்கு எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை அவரது உழைப்பை கண்டு வியந்து அவருக்கு எனது பாராட்டுகளை தெரிவித்து இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி புரிய வேண்டிய நன்றி